Welcome to my first class on of ambition by Francis Bacon. Dakho, aaj ke alochon akurbo Francis Bacon er lekha of ambition. Of ambition er upori eta amar first class jehetu Francis Bacon er lekha eso gulo ek to tough hoye ta ke sutarong amra chesta korbo. Ei eso tar upori mota moti bhabe tinte class er madhome complete korar. Ebang amader ko bhalo bhabe uzte hobe keno ki Francis Bacon er eso potte ekta line examer jonno most important ekhan theke short question hoye ta ke huge puri mane pasa pasi explanation ho pori khate eso thake. Dakho details text jawar age ami tomake request করব যে আজকের ক্লাসটা তুমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে এর বেল আইকন প্রেস করে রাখো কারণ কি তোমার সিলেবাসে প্রেসক্রাইব করা প্রত্যেকটা টেক্সটের ক্লাস তুমি প্রতিনিয়ত এখান থেকে পেয়ে যাবে পাশাপাশি আমার এখান থেকে ইউজি এবং পিজি এর অনলাইন গাইডেন্স প্রোভাইড করা হয়ে থাকে যদি তোমার অনলাইন গাইডেন্সের প্রয়োজন হয় তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে এবং স্ক্রিনের উপরে যে কন্টাক্ট ডিটেইলস দেখতে পাচ্ছো তার মাধ্যমে তুমি যোগাযোগ করতে পারো সো লেটস কাম টু দা টেক্সট দেখো দা টেক্সট অফ অ্যাম্বিশন एक्चुअली এখানে ফ্রান্সিস বেকন অ্যাম্বিশন কে প্রথমেই একটা তুলনা করেছেন একটা কম্পারিজন क्लारिटी मानसिकलार मोटामोटी भाव चार्टे हिमर मानसिक द्रुत भाव सम्पन्न कर द्रुत गति जीवन स्टीरिंग प्रत्येक 
ইফ ইট বি স্টপড যদি এটা থামিয়ে দেয়া হয় কোনটা অ্যাম্বিশন যদি অ্যাম্বিশনটা থেমে যায় তাহলে কি হয় এন্ড ক্যান নট হ্যাভ হিজ ওয়ে ক্যান নট হ্যাভ হিজ ওয়ে দ্যাট মিন্স বলা যেতে পারে যে অ্যাম্বিশন যদি সে প্রকাশ করতে না পারে তার মধ্যে যে স্ট্রং ডিজায়ার আছে সেটা যদি সে প্রকাশ করতে না পারে ইট বিকাম অ্যাডাস্ট এখানে অ্যাডাস্ট কত অর্থ হচ্ছে ড্রাই অ্যাডাস্ট তাহলে দেখা যাবে যে সেই ব্যক্তিটা কি হয়ে যাবে সেই ব্যক্তিটা সবসময় মন মরা হয়ে বসে থাকবে তার কাজের মধ্যে কোনো এনার্জেটিক ভাব থাকবে না এন্ড দিয়ার বাই মেলাইন এন্ড ভেনোমাস এবং তাহলে কি হবে তাহলে এখানে মেলাইন কথার অর্থ হচ্ছে হার্মফুল তাহলে সেই ব্যক্তিটা হার্মফুল হয়ে উঠবে এবং ভেনোমাস মিনস হচ্ছে ডেঞ্জারাস এবং ডেঞ্জারাস হয়ে উঠবে আগেই কি বলা হয়েছিল আগে আমরা এটা জানতে পারলাম যে যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে কি না থাকে যদি অ্যাম্বিশন না থাকে তাহলে কি হবে সে ড্রাইড আপ হয়ে যাবে এবং তার অ্যাম্বিশন কে যদি আটকে দেওয়া হয় বাট ইফ ইট বি স্টপড বাই সামথিং দ্যাট মিনস যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে যে অ্যাম্বিশন আছে সেটাকে যদি ফোর্সফুলি আটকে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে তাহলে সেই ব্যক্তিটার মধ্যে যে অ্যাম্বিশন আছে তার যে ইচ্ছা আছে সেটা ফুলফিল করার জন্য সব বেপরোয়া হয়ে উঠবে আর যখনই বেপরোয়া হয়ে উঠবে সেই ব্যক্তি তখনই সেই ব্যক্তি কি হয়ে যাবে তখনই সেই ব্যক্তি মেলাইন দ্যাট মিনস এখানে মেলাইন মিনস হচ্ছে হার্মফুল তাহলে তখন সেই ব্যক্তি হার্মফুল হয়ে উঠবে পাশাপাশি ভেনোমাস স্পেকটিক্যাল কোবরার মতো হয়ে উঠবে ভেনোমাস হয়ে উঠবে দ্যাট মিনস এখানে ভেনোমাস কথার অর্থ হচ্ছে ডেঞ্জারাস তাহলে সে ডেঞ্জারাস হয়ে উঠবে ক্লিয়ার হয়েছে এই পর্যন্ত চল নেক্সট আরো ফ্রান্সিস বেগন কি বলছেন সো অ্যাম্বিসাস ম্যান আর সেই কারণে সেই সমস্ত অ্যাম্বিসাস ম্যান যে সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে ইফ দে ফাইন্ড দ্য ওয়ে ওপেন ফর দিয়ার রাইসিং যদি তারা সুযোগ খুঁজে পায় দ্যাট মিনস if they find the way open অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে স্ট্রং ডিজায়ার আছে সেটা যদি তারা বার করার সুযোগ পায় ফর देयर রাইজিং দ্যাট मींस ফর প্রগ্রেসিং অর্থাৎ লাইফের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যদি তাদের মধ্যে যে স্ট্রং ডিজায়ার আছে যে অ্যাম্বিশন আছে সেটাকে যদি প্রকাশ করার কোনো রাস্তা সে খুঁজে পায় এন্ড স্টিল গেট ফরওয়ার্ড এখানে ফরওয়ার্ড গেট ফরওয়ার্ড কথার অর্থ হচ্ছে গেটিং প্রগ্রেস এবং তার জীবনে যদি প্রসপারাস হতে থাকে সে যদি জীবনে উন্নতি লাভ করতে থাকে তার এক একটা ইচ্ছা যদি পূরণ হতে থাকে স্টিল এবং সেটা যদি অলওয়েজ হতে থাকে দ্যাট मींस স্টেপ বাই স্টেপ অর্থাৎ কন্টিনিউয়াসলি are rather busy than dangerous তাহলে সেই ব্যক্তিটা কি হয়ে পড়বে সেই ব্যক্তিটা বিজি হয়ে পড়বে ব্যস্ত হয়ে পড়বে কিসের ক্ষেত্রে তার লাইফকে আরো প্রসপারাস করে তোলার জন্য তার যে আরো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে সেগুলোকে পরিপূর্ণ করার জন্য সে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠবে নিজের কাজে এবং তখন দেখা যাবে তার যে ডेंजरस মনোভাব তার যে ভেনোমাস অ্যাটিটিউড তার যে মেলাইন অ্যাটিটিউড সেখান থেকে সে অনেকটা দূরে সরে যাবে দ্যাট মিন্স সেই ব্যক্তিটা ততটা ডेंजरस হবে না ততটা ভেনোমাস হবে না তার মানে এখানে ফ্রান্সিস বেকন এটাই বলতে চাইছেন যে যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে অ্যাম্বিশন থাকে তাহলে এটা সব সময় হতে হবে কি হতে হবে যে সেই ব্যক্তিকে যদি ডেঞ্জারাস কোন ডেটস অথবা ডেঞ্জারাস অ্যাক্টিভিটিস অথবা ভেনোমাস অ্যাক্টিভিটিস থেকে দূরে রাখতে হয় তাহলে তার যে লাইফের প্রগ্রেস সেটা সব সময় জারি রাখতে হবে দ্যাট মিন্স তার লাইফের প্রগ্রেস কন্টিনিউয়াসলি হতে হবে যখনই তার সেই প্রগ্রেসের যে রুট সেখান থেকে সে ডিটেল হয়ে পড়বে তখনই কি হবে তার মধ্যে একটা হার্মফুল মনোভাব এসে যাবে হার্মফুল অ্যাটিটিউড এসে যাবে ভেনোমাস অ্যাটিটিউড এসে পড়বে তার ফলে সে কি হয়ে যাবে সে কখনো হয় মাওবাদী হয়ে পড়বে নাহলে টেরোরিস্ট হয়ে পড়বে দ্যাট মিন্স ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস টু নেচার ক্লিয়ার চলো নেক্সট আরো কি বলছেন বেকন বেকন বলছেন ইফ দে বি চেকড ইন দেয়ার ডিজায়ার অর্থাৎ যদি তাদের এই স্ট্রং ডিজায়ার কে থামিয়ে দেয়া হয় চেকড ইন যদি থামিয়ে দেয়া হয় দে বিকাম সিক্রেটলি ডিসকন্টেন্ট এখানে সিক্রেটলি ডিসকন্টেন্ট মিন্স ইন ওয়ার্ডলি ডিসস্যাটিসফাইড তাহলে তারা মনে মনে ভেঙে পড়বে ভিতরে ভিতরে তারা ব্রেক ডাউন হয়ে পড়বে ক্লিয়ার ইন ওয়ার্ডলি ডিসস্যাটিসফাইড অর্থাৎ ভিতরে ভিতরে তারা কি করবে ভেঙে পড়বে তারা তাদের কাজের মধ্যে যে উত্তেজনাটা হারিয়ে ফেলবে এন্ড লুক আপন মেইন এন্ড ম্যাটার্স এবং তারা কি করবে অপরের প্রতি অন্যান্য মানুষের প্রতি এবং পাশাপাশি যে কোনো সাবজেক্ট ম্যাটারের প্রতি লুক আপ অন দ্যাট মিন্স ঘৃণার চোখে দেখবে উইথ এন ইভিল আই এখানে ইভিল আই মিন্স হচ্ছে ইর্ষা পরায়ণ এনভি অথবা ইল উইল তারা ইর্ষা পরায়ণ হয়ে পড়বে যে কোনো ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সে তার লাইফে উন্নতি করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে যে আরেকজন ব্যক্তি যে লাইফে উন্নতি করতে পারছে না কোনো না কোনো কারণের দ্বারা সে চেকড ইন হচ্ছে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে তখন যে ব্যক্তিটা লাইফে স্টেপ বাই স্টেপ উন্নতি করে যাচ্ছে তার যে একটা করে টার্গেট সে অ্যাচিভ করে যাচ্ছে তখন যে ব্যক্তিটা নিজের টার্গেট কে অ্যাচিভ করতে পারছে না নিজের ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারছে না সে কি হয়ে পড়বে সে ইভিল হয়ে পড়বে সে এনভি হয়ে পড়বে কার প্রতি যে ব্যক্তিটা লাইফে স্টেপ বাই স্টেপ উন্নতি করে যাচ্ছে তার প্রতি এন্ড কেয়ার বেস্ট প্লিজ দ্যাট মি
সাব ডিভিশনে জয়েন করলেন সে খুব ভালো কাজ করেছেন তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে কোন পলিটিক্যাল ইস্যুর কারণে তার যে প্রমোশন সেটা আটকে যাচ্ছে পাশাপাশি তার থেকে কম যোগ্যতা সম্পন্ন কাজের দিক থেকে কম যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যিনি কিনা এসডিও ছিলেন তার প্রমোশন হয়ে গেল ডিএম হিসাবে তাহলে এখন যে ব্যক্তিটা ইউপিএসসি দিয়ে আইএসও এ প্রথম জয়েন করেছেন এসডিও হিসাবে ভালো কাজ করা সত্ত্বেও পলিটিক্যাল ইস্যুর কারণে তার প্রোগ্রেস তার যে অ্যাম্বিশন ছিল ডিএম হওয়া তার যে প্রমোশনটা আটকে গেল এবং অপর দিকে যে ব্যক্তিটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কম গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ কাজের দিক থেকে যার মধ্যে এতটা যোগ্যতা নেই তার প্রমোশন হয়ে গেল সে ডিএম হয়ে গেল তখন কি হবে এই যে ব্যক্তিটা যিনি কিনা ইউপিএসসি দিয়ে আইএসও এ এসডিও হয়েছেন তখন তিনি কি চাইবেন তিনি চাইবেন যে সরকারের কোনো না কোনো ক্ষতি হোক এটা উনি দেখতে চাইবেন এবং উনি এটাই চাইবেন যে যে ব্যক্তিটার প্রমোশন হয়ে গেল ডিএম হিসাবে সে যদি কোনো প্রজেক্ট গ্রহণ করে অথবা যদি কোনো প্ল্যান নেয় সেই প্ল্যানটা যাতে ফেলিয়র হয় সবসময় এই ব্যক্তিটা চাইবেন তাহলে এই জন্যই বলা হচ্ছে ইন এ সার্ভেন্ট অব এ প্রিন্স দ্যাট মিন্স আমরা এখানে একটা ধরে নিতে পারি যে ইউপিএসসি এর কোনো ক্যাডার যিনি আইএস হয়েছেন যাদের সিভিল সার্ভেন্ট বলা হয়ে থাকে অর স্টেট ক্লিয়ার হয়েছে চলো নেক্সট তারপরে কি বলা হচ্ছে देयरफॉर इट इज गुड फॉर प्रिंसेस আর সেই কারণে যে কোনো রুলার অথবা প্রিন্সেস অথবা সিএম বা পিএম এর ক্ষেত্রে এটা সবথেকে ভালো ইফ দে ইউজ অ্যাম্বিশাস মেন যদি তারা অ্যাম্বিশাস মেন কে রিক্রুটমেন্ট দেয় তাহলে কি করতে হবে টু হ্যান্ডেল ইট দ্যাট মিন্স সেই সমস্ত অ্যাম্বিশাস পিপল দের কে ট্যাক্টফুলি ইউজ করতে হবে বা ট্যাক্টফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে কি রকম ক্ষেত্রে যেমন ধরো এখানে যেটা নন गवर्नमेंट সেক্টর যদি তার কথাই বলা হয় কোন একজন ব্যক্তি একজন পাবলিক ব্যাংকে জয়েন করেছেন কিসের হিসাবে ফিল্ড অফিসার হিসেবে তিনি ফিল্ডে খুব ভালো কাজ করছেন কিন্তু খুব ভালো কাজ করা সত্ত্বেও তিনি কি চাইছেন অ্যাকচুয়ালি যিনি ফিল্ডে খুব ভালো কাজ করছেন যিনি ফিল্ড অফিসার আছেন তিনি চাইছেন যাতে করে তিনি ম্যানেজারের পোস্টটা পান এরপরে দেখা যাচ্ছে যে তার মধ্যে এই যে অ্যাম্বিশন আছে ম্যানেজারের পোস্ট ম্যানেজার হওয়ার যে অ্যাম্বিশন আছে অর্থাৎ ম্যানেজারের চেয়ারের দিকে যার এত বড় ইচ্ছা আছে যে আমাকে একদিন ম্যানেজারের চেয়ারে বসতে হবে তাহলে এই রকম ব্যক্তিকে যদি রিক্রুটমেন্ট দেয়া হয় বা এমপ্লয়ি হিসেবে রিক্রুট করা হয়ে থাকে তাহলে তাকে খুব ট্যাক্টফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে কিরকম ভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে মাঝে মাঝে তার হয়তো একটু স্যালারি বাড়িয়ে দিতে হবে অথবা তার যে প্রমোশন হবে সেটা মোটামুটি চার থেকে পাঁচ বছর অন্তর তাকে একটা করে প্রমোশন দিতে হবে যাতে করে তার মধ্যে এরকম ধ্যান ধারণা জন্মায় যে আমি যদি মোটামুটি পাঁচ বছর ভালো কাজ করি তাহলে পাঁচ বছর পর আমার একটা প্রমোশন পাক্কা ক্লিয়ার হলো কিনা এই জন্য বলা হচ্ছে ইফ দে ইউজ অ্যাম্বিশাস মেন দ্যাট মিন্স গভর্নমেন্ট অন নন গভর্নমেন্ট দ্যাট মিন্স একটা পাবলিক সেক্টর হোক আর গভর্নমেন্ট সেক্টর হোক সেখানে যদি কোনো অ্যাম্বিশাস ব্যক্তিকে রিক্রুট দেওয়া হয় বা রিক্রুটমেন্ট করা হয়ে থাকে তাহলে সেই অ্যাম্বিশাস মেন কে কিন্তু খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে টু হ্যান্ডেল ইট দ্যাট মিন্স টু হ্যান্ডেল ট্যাক্টফুলি সো এস দে বি স্টিল প্রোগ্রেসিভ and not retrograde তাহলে সেই ব্যক্তিটার মধ্যে এরকম একটা চিন্তা থাকবে তাকে এমন ভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে যেটা বলছিলাম যে পার্টিকুলার 5 বছর বা 6 বছর অন্তর অন্তর যাতে করে তার একটা প্রমোশন হয় এইজন্যই বলা হচ্ছে স্টিল প্রোগ্রেসিভ এখানে স্টিল প্রোগ্রেসিভ मींस হচ্ছে কন্টিনিউয়ালি গেটিং এহেড অর্থাৎ যাতে করে সে ধীরে ধীরে তার যে টার্গেট আছে সেই টার্গেটটা যেন অ্যাচিভ করতে পারে প্রথমে ম্যানেজার হলো তারপরে ডিরেক্টর হলো তারপরে সিইও হলো এন্ড নট রেট্রোগ্রেড এখানে রেট্রোগ্রেড কথার অর্থ হচ্ছে পুশড ব্যাকওয়ার্ড দ্যাট मींस তাকে কখনোই তার যে প্রমোশন দেয়া হচ্ছে সেখান থেকে তাকে নামিয়ে দেয়া যাতে না হয় এটা বলা যেতে পারে তার যেন কখনো ডিমোশন না হয় এরকমটা যেন না হয় যে আমি তাকে ডিরেক্টরের পদে প্রমোশন দিয়ে দিলাম তারপর থেকে হঠাৎ করে ডিরেক্টর থেকে আবার ম্যানেজারের পদে তাকে ডিমোশন করে দিলাম এমনটা যেন না হয় যদি এমনটা করা হয় তাহলে কিন্তু সেই অ্যাম্বিশাস ম্যান কি হয়ে পড়বে অ্যাম্বিশাস ম্যান অবশ্যই কিন্তু ডेंजरस হয়ে পড়বে বেনমাস হয়ে পড়বে এবং হার্মফুল হয়ে পড়বে চলো নেক্সট আরো ফ্রান্সিস বেকন কি বলেন উইচ বিকজ ইট ক্যান বি উইদাউট ইনকনভিনিয়েন্স আর এটা কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয় ইট ক্যান নট বি এটা কিন্তু কখনোই হবে না উইদাউট ইনকনভিনিয়েন্স অর্থাৎ সেখানে কোনো বাধা বিপত্তি থাকবে না এরকম কিন্তু কখনোই হবে না আর সেই কারণে ইট ইজ গুড আর এটাই হচ্ছে উচিত নট টু ইউজ সাচ নেচারস এট অল সাচ নেচারস मींस অ্যাম্বিশাস মেন আর সেই কারণে কখনো কোনো অ্যাম্বিশাস মেন কে কাছে নিয়োগ করা উচিত না কেন কি সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে তো অ্যাম্বিশন আছে তাদের মধ্যে বড় হওয়ার একটা চাহিদা আছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে যখন তারা দেখা যাবে বারবার ফেলিয়র হবে তখন কিন্তু তারা কি করবে তখন তারা কনস্পিরেসি করবে কিসের বিরুদ্ধে কনস্পিরেসি করবে তখন তারা কোম্পানি হোক गवर्नमेंट হোক তার বিরুদ্ধে কনস্পিরেসি করবে সরযন্ত্র করবে যাতে করে যে কোনো কাজকে খুব সহজেই ফেল করে দেয়া যায় ড্যামেজ করে দেয়া যায় ডিক্লাইন করে দেয়া যায় তো নেক্সট তারপরে ফ্রান্সিস বেকন কি বল
সেই কোম্পানি ব্যাঙ্ক্রাফট হয়ে যাক তারা এটা চাইবে সুতরাং অ্যাম্বিসাস মেনদের কিন্তু যখন কোন কাজে রিক্রুটমেন্ট দেয়া হবে বা নিয়োগ দেয়া হবে তখন যেন এ ব্যাপারে সেখানকার যিনি সিইও আছেন অথবা অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট হোক সেটা নন গভর্নমেন্ট সেক্টরই হোক এখানে কিন্তু ওদের খুব ট্যাক্টফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে চল নেক্সট তারপরে ফ্রান্সিস বেগন কি বলছেন বাট সেন্স উই হ্যাভ সেন্ট কিন্তু এটা আমরা জেনে আসছি কি জেনে আসছি ইট ওয়ার গুড নট টু ইউজ মেন অফ অ্যাম্বিসাস নেচার এটা আমরা জেনে আসছি কি জেনে আসছি এটা আমরা এটাই জেনে আসছি ইট ওয়ার গুড নট টু ইউজ মেন অফ অ্যাম্বিসাস নেচার যে যদি আমাদের এই অ্যাম্বিসাস মেন দের রিক্রুটমেন্ট করতে হয় তাহলে কোন ক্ষেত্রে ইউজ করতে হবে এক্সেপ্ট ইট বি আপন নেসেসারি যেখানে খুবই প্রয়োজন একমাত্র সেখানেই এই অ্যাম্বিসাস মেন দের রিক্রুটমেন্ট দেয়া উচিত এই জন্যই বলা হচ্ছে যে ইট ওয়ার গুড নট টু ইউজ মেন অফ অ্যাম্বিসাস নেচার যে সব ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাম্বিসাস নেচারের যে সমস্ত ব্যক্তিরা আছেন তাদের রিক্রুটমেন্ট দেওয়া চলবে না শুধুমাত্র বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অ্যাম্বিসাস মেন দের রিক্রুটমেন্ট দিতে হবে এক্সেপ্ট ইট বি আপন নেসেসারি যখন খুব আর্জেন্ট থাকবে দ্যাট মিন্স যেখানে রিক্রুটমেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন এই অ্যাম্বিসাস মেন দের বা পিপিল দের সেখানে একমাত্র তাদের রিক্রুটমেন্ট দিতে হবে এই জন্য ফ্রান্সিস বেগন এখানে বলছেন ইট ইজ ফিট উই স্পিক এই জন্য এখানে আমাদের বলা খুব প্রয়োজন কি বলা প্রয়োজন ইন হোয়াট কেসেস কোন কোন ক্ষেত্রে দে আর অফ নেসেসিটি যে তাদের প্রয়োজন আছে তা তাদের প্রয়োজন আছে এই অ্যাম্বিসাস মেন দের অর্থাৎ কোন কোন ফিল্ডে অ্যাম্বিসাস মেন কে অবশ্যই রিক্রুটমেন্ট দেওয়া প্রয়োজন বা অবশ্যই রিক্রুট করা প্রয়োজন কোন কোন ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এরপর আমাদের বলা খুব প্রয়োজন এতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি ফ্রান্সিস বেকন কি বলছিলেন উনি বলছিলেন যে অ্যাম্বিসাস মেন রা কতটা ডেঞ্জারাস হয়ে থাকে সেটা উনি বলছিলেন পাশাপাশি তাদের নিয়োগ দেওয়া উচিত কি উচিত নয় সেটা গভর্নমেন্ট হোক আর নন গভর্নমেন্ট হোক তাদের নিয়োগ দেওয়া উচিত কি উচিত নয় এই ব্যাপারে উনি কথা বলছিলেন আবার এটাও বলছিলেন যে তাদের যদি নিয়োগ দেওয়া হয় বা রিক্রুটমেন্ট করা হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি করা প্রয়োজন এতক্ষণ উনি এটা বললেন এরপরে উনি আবার বলতে চাইছেন যে ইট ইজ ফ্রি টু স্পিক এখানে এটা আমাদের বলার প্রয়োজন বা এটা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে ইন হোয়াট কেসেস কোন কোন ফিল্ডে দে আর অফ নেসেসিটি এই অ্যাম্বিসাস মেন দের নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন বা অ্যাম্বিসাস মেন দের রিক্রুট করার প্রয়োজন এটাই হচ্ছে ফ্রান্সিস বেকনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফ্রান্সিস বেকনের যত এসে আছে প্রত্যেকটা এস এর ক্ষেত্রে তুমি এই ধরনের টেন্ডেন্সি ফ্রান্সিস বেকনের দেখতে পারবে এরপরে দেখো ফ্রান্সিস বেকন কি বলছেন উনি বলছেন গুড কমান্ডার্স ইন দা ওয়ার্স মাস্ট বি টেকেন উনি বলছেন যে একমাত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রে বা আর্মির ক্ষেত্রে সোলজারের ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু তোমাকে যে কমান্ডারদের বেছে নেওয়া হবে বা তুমি বেছে নেবে সেখানে সেই কমান্ডারদের মধ্যে কিন্তু অবশ্যই অ্যাম্বিশন থাকতে হবে গুড কমান্ডার্স ইন দা ওয়ার্স অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য তুমি যাকে বেছে নেবে ফোর্সের জন্য তুমি যাকে বেছে নেবে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু অ্যাম্বিশন থাকা প্রয়োজন গুড কমান্ডার্স ইন দা ওয়ার্স মাস্ট বি টেকেন অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য তুমি যাকে বেছে নেবে তার মধ্যে অবশ্যই অ্যাম্বিশন থাকতে হবে যদি তার মধ্যে অ্যাম্বিশন না থাকে তাহলে তাকে রিজেক্ট করতে হবে মাস্ট বি টেকেন তারপরে উনি কি বলছেন বি দে নেভার শো অ্যাম্বিসাস দ্যাট মিনস তাদের মধ্যে কতটা অ্যাম্বিশন আছে তারা কতটা অ্যাম্বিসাস তাদের জীবনের লক্ষ্যের প্রতি তারা কতটা অবিচল এটা কোনো ম্যাটার নয় নো ম্যাটার হাউ অ্যাম্বিসাস দিয়ে অর্থাৎ তাদের মধ্যে কতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে এটা কোনো ম্যাটার নয় বাট তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে এটা ফুল অ্যান্ড ফাইনাল ফর দ্য ইউজ অব দিয়ার সার্ভিস তার কারণ কি তাদের কাজের জন্য ফর দ্য ইউজ অব দিয়ার সার্ভিস কাজের জন্য ডিসপেন্সেট উইথ দ্য রেস্ট তাদের মধ্যে যদি অ্যাম্বিশন থাকে তাহলে তারা অ্যাম্বিশনের বসবর্তী হয়ে কি করবে অ্যাম্বিশনের বসবর্তী হয়ে আমরা প্রথমে যেটা জানতে পেরেছিলাম যে অ্যাম্বিশন থাকলে তারা অ্যাক্টিভ থাকবে সবসময় তাদের মধ্যে আর্নেস্ট থাকবে সবসময় তাদের মধ্যে ফুল অফ অ্যাক্লারিটি থাকবে সবসময় অ্যান্ড স্টিরিং থাকবে এই সমস্ত কোয়ালিটিস গুলো থাকবে অ্যাম্বিসাস মেনদের মধ্যে তাহলে যুদ্ধের জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হবে বা রিক্রুট করা হবে তাদের মধ্যে এই সমস্ত কোয়ালিটিস গুলো থাকবে আর এই সমস্ত কোয়ালিটিস গুলো থাকলে কি হবে ডিসপেন্সেট উইথ দ্য রেস্ট অর্থাৎ তাদের চরিত্রের মধ্যে অন্য কোন কিছু খামতি থাকলে তাদের অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কোন কিছু খামতি থাকলে সেগুলো ঢাকা পড়ে যাবে সেগুলো চাপা পড়ে যাবে সেগুলো মেক আপ হয়ে যাবে মেক আপ ফর দ্য আদার ডিফেক্টস ইন দেম সুতরাং অ্যাম্বিশনটা কিন্তু খুব জরুরি বোঝা গেল চলো নেক্সট আর উনি কি বলছেন অ্যান্ড টু টেক এ সোলজার উইদাউট অ্যাম্বিশন ইজ টু পুল অফ ইস স্পার্স এখানে স্পার্স কথার অর্থ কি অ্যাকচুয়ালি এখানে স্পার্স কথার অর্থ হচ্ছে ইনসেন্টিভ এখানে দেখো আবার অ্যাম্বিশন কে উনি কম্পেয়ার করলেন কার সাথে স্পার্স এর সাথে দ্যাট মিনস ইনসেন্টিভের সাথে এখন এই ইনসেন্টিভ জিনিসটা কি দেখবে যে সমস্ত ব্যক্তিরা যারা পাবলিক
সবসময় অ্যাক্টিভ থাকবে সেই ব্যক্তি সবসময় অর্নেস্ট থাকবে সেই ব্যক্তির মধ্যে সবসময় ফুল অফ অ্যাক্লারিটি থাকবে সেই ব্যক্তির মধ্যে সবসময় স্টিরিং থাকবে অর্থাৎ সমস্ত দিক থেকে সে চটপটে থাকবে তার মধ্যে কাজ করার একটা এনার্জি থাকবে এবং এই ব্যক্তিকে যিনি নিয়োগ দেবেন যে ক্ষেত্রে সেখানে দেখা যাবে সেই অর্গানাইজেশনের যে উন্নতি সেটা খুব দ্রুত গতিতে হতে থাকবে তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা যেটা জানতে পারলাম যে অফ অ্যাম্বিশন এই এসেটার এই পাঠটুকু থেকে অ্যাকচুয়ালি ফ্রান্সিস বেকন যেটা বলতে চাইছেন যে অ্যাম্বিশনের মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস কি এখানে অফ অ্যাম্বিশন অর্থাৎ উনি অ্যাম্বিশন সম্পর্কে কথা বলছেন তাহলে যে ব্যক্তির মধ্যে অ্যাম্বিশন আছে যে ব্যক্তির মধ্যে লাইফে উন্নতি করার একটা তাগিদ আছে সেই ব্যক্তিকে যদি কাজে নিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে তার মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস কি থাকতে পারে এতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রান্সিস বেকন সেই কথাগুলোই বলছিলেন তাহলে অফ অ্যাম্বিশনের ওপরে এটা আমাদের ফার্স্ট ক্লাস হলো আমরা চেষ্টা করব নেক্সট দুটো ক্লাসের মধ্যে এই এসেটাকে কমপ্লিট করা এখানে একটা কথা বলে রাখি এর পর থেকে ফ্রান্সিস বেকনের এসের ওপরে রেগুলার ক্লাস আসবে আশা করি আজকের ক্লাস সম্পর্কে তোমার কোথাও কোন রকম ডাউট নেই যদি কোথাও কোন রকম ডাউট থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তুমি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আমি আমার নেক্সট ক্লাসে তোমার ডাউট ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ